Hello mga ka vlog welcome ulit sa aking channel ang The J Vlog Stories And for today's video, ito ang ating Eva Vlog Iko-compare natin tong Oppo A5s versus Realme C2 So tara guys, simulan na natin Si Oppo A5s ay mas naunang na-release compare dito kay Realme C2 Dahil si Oppo A5s ay na-release dito sa Philippines noong April 2019 Tapos si Realme C2 kaka-release niya lang ngayon June 2019 mas mahal si Oppo A5s dahil lang official price niya is 6,990 pesos or almost 7,000 pesos. Compare kay Realme C2, dalawang kanyang variant, isang 2GB 16GB at isang 3GB 32GB. Yung 2GB 16GB ang official price nun is 5,490 pesos. Tapos yung 3GB 32GB is 6,490 pesos. So ito yung compare natin kay Oppo A5s yung higher variant ni Realme C2 na 3GB 32GB ang internal storage. Well, tingnan natin kung worth it ba yung 500 pesos na price difference si Oppo A5s dito kay Realme C2. First, pag-usapan muna natin yung overall build quality nila. Pareho silang gawa sa plastic material, yung back cover nila. Pero kung mapapansin natin si Oppo A5s ay merong glossy finish. Tapos dito kay Realme C2, meron siyang parang matte finish na merong pattern sa likod. Ayan, diamond pattern ang tawag yan. Tapos yung finish niya, ayan, may mga line-line na hindi ko maintindihan. Pero pag in-scratch niya may tunog. So para sa akin mas maganda yung likod ni Realme C2 kasi hindi siya fingerprint magnet tsaka hindi siya madaling magkaroon ng mga smudges. Pero since plastic itong dalawang to prone to sa micro scratches itong dalawang ito. Pero kung mapapansin nyo mas visible ang micro scratches kay Oppo A5s dahil sa glossiness niya. Actually itong Oppo A5s ko na to meron na tong mga micro scratches kung mapapansin nyo. At take note hindi ko to gano'ng ginagamit itong phone na to at naka jelly case siya. Dito lang pag nagre-review ako, nagagasgasan yung likod niya. Siguro dito pag pinapatong natin sa surface ng table. So yun, madaling magasgasan yung mga phone na to dahil plastic ang kanilang back cover. Dito naman tayo sa likod. Kung mapapansin natin si Oppo A5s is plain lang na color black. Tapos meron siyang color gold accent dun sa mga ano niya, sa camera niya at sa fingerprint scanner. So dito kay Realme C2, uh, color blue ang kanyang color. Tapos, meron tayong diamond pattern sa likod na napakaganda astig para sa akin. Tapos, yung, ano niya, yung camera niya, kung mapapansin nyo, yung rear camera niya, merong color yellow accent dun sa ring ng camera. Pareho silang merong camera orientation na horizontal at sa gilid nun is yung LED flash nila. Sa gilid ng phone, dito sa Realme, nandito yung kanyang logo. Tapos, sa Oppo, nasa gitna ang kanyang logo. Dito naman tayo sa physical button, si Realme C2 at si Oppo A5s, pareho lang nandito ang kanilang power button. Wala tayong makikita. Tapos, sa taas, parehong plain ang likod nila. Wala rin tayong makikita. Tapos sa gilid, pareho rin sila ng SIM card slot na nandito at volume rocker. Tapos sa baba, pareho rin uh, nandito yung speaker grills, micro USB port, microphones, tsaka 3.5mm headphone jack. Kung mapapansin nyo guys yung placement ng physical buttons, tsaka yung ports, is parehong-pareho silang dalawa. Sa rear camera naman, pareho lang sila ng rear camera actually. Meron silang 13 megapixel main camera na merong f2.2 aperture tapos yung second camera nila is 2 megapixel depth sensor. So walang pinagkaiba sa camera nila, parehong pareho lang. Boot up test tayo, tingnan natin kung sino una mag-o-open sa kanila. So start tayo in 3 2 1 So, mas nauna nag-open si Oppo A5s kay Realme C2. Sa screen size naman, si Oppo A5s ay merong 6.2 inches. Compare kay Realme C2 na merong 6.1 inches. Pareho silang merong HD Plus IPS LCD display. Tapos si Oppo A5s ay merong 720 by 1520 resolution. Compare kay Realme C2 na merong 720 by 1560 resolution. Sa pixels per inch, Si Oppo A5s ay merong 271 pixels per inch compare kay Realme C2 na merong 282 pixels per inch. Sa aspect ratio naman, si Oppo A5s ay merong 19 by 9 aspect ratio compare kay Realme C2 na merong 19.5 by 9 aspect ratio. At kung mapapansin nyo, pareho naman silang merong notch display. Sa OS naman, out of the box, si Oppo A5s ay merong Android 8.1 Oreo na merong ColorOS 5.2. 
compare kay Realme C2 na merong Android 9.0 Pie na merong ColorOS 6.0. So sa OS, mas updated si Realme C2 compare kay Oppo A5s. Sa chipset naman, si Oppo A5s ay merong MediaTek Helio P35 compare kay Realme C2 na merong MediaTek Helio P22. Sa CPU naman, si Oppo A5s ay merong 2.3 GHz octa-core compare kay Realme C2 na merong 2.0 GHz octa-core. Sa GPU naman, pareho sila ng GPU na PowerVR GE8320. Sa RAM, si Oppo A5s ay merong 3GB RAM. Tapos si Realme C2, dalawang variant niya isang 2GB at 3GB RAM. Sa front camera naman, si Oppo A5s ay merong 8MP compared kay Realme C2 na merong 5MP. Sa storage naman, si Oppo A5s ay merong 32GB internal storage compared kay Realme C2, dalawang variant niya isang 16GB at isang 32GB. Kung nakukul lang kayo sa storage, yun nga, syempre, expandable lang kanilang storage via micro SD card. Sa biometrics naman, isa lang ang biometrics si Realme C2 compare kay Oppo A5s na dalawa. Si Oppo A5s ay merong face unlock at fingerprint scanner compare kay Realme C2 na merong face unlock lang. Sa battery naman, si Oppo A5s ay merong 4,230 mAh non-removable battery compare kay Realme C2 na merong 4,000 mAh non-removable battery. Biometrics test tayo. Tingnan natin kung sino mas mabilis mag-scan sa kanila. Since si Realme C2, isa lang kanyang biometrics, yun yung face unlock. So, yun lang itetest natin dito. So, start tayo. So sa biometrics guys, hindi naman sila nagkakalayo ng bilis. Para sa akin, sabay naman sila nag-scan ng face. So para sa akin, mabilis yung biometrics silang dalawa. So guys, ang tanong, sulit ba yung dalawang phone na to? For me, yes, sulit sila dahil very affordable yung price nila. Nasa under 7,000 price range lang itong dalawang phone na to. Yung nga, pareho silang merong advantages sa isa't isa. So sasabihin ko yun sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano bang mas pipiliin nyo, kung Oppo ba or Realme. First, dito muna tayo sa Realme C2 yung advantages niya kay Oppo A5s. Uh, una sa lahat is yung software niya dahil si Realme C2 ay merong latest Android software na Android 9.0 pa tsaka yung latest Color OS na 6.0 compare kay Oppo A5s kasi na last year na uh, software na Oreo tsaka Color OS 5.2 pero malay natin syempre in the future magkakaroon din ng update si Oppo A5s pero for now wala pa rin tayong update kaya mas updated pa rin ang software ni Realme C2 compare kay Oppo A5s number 2 syempre is yung price niya. Very affordable tong si Realme C2 dahil uh, yung 3GB, 32GB niya na nakamatch na dito sa Oppo A5s is mas mura siya ng 500 pesos dahil 6,490 lang siya. Tapos kung medyo tight kay sa budget, may mas mura pa dito sa 6,490. Yun yung 2GB, 16GB na variant na 5,490 pesos lang yung price. So very affordable si Realme compared kay Oppo A5s. Pero don't get me wrong, syempre affordable din naman si Oppo A5s kasi nasa under 7,000 budget siya. Pero dito sa ating comparison, mas mura si Realme. Number 3 is yung back design. Uh, kung makapansin nyo, mas maganda yung back design ni Realme compared kay Oppo A5s dahil nagkaroon siya ng parang matte finish. Hindi ko alam kung matte ba to, pero yun nga, hindi siya glossy finish. So, uh, less siya sa fingerprint tsaka sa mga smudges. So, para sa akin, mas okay yung back cover ni Realme. So yun lang yung advantages na napansin ko kay Realme dito kay Oppo A5s. So next naman is yung advantages ni Oppo A5s kay Realme C2. First yung CPU niya. Mas mataas yung CPU ni Oppo A5s dahil meron siyang max gigahertz na 2.3 gigahertz compare kay Realme C2 na merong 2.0 gigahertz lang. Second is yung front camera niya. Mas malinaw yung front camera ni Oppo A5s dahil meron tong 8 megapixel compare kay Realme na merong 5 megapixel. Pero sa rear camera guys, pareho lang sila ng megapixel. Pangatlo guys is yung battery. Mas mataas yung battery ni Oppo A5s ng 230 mAh kay Realme C2. 
Pangapat, syempre yung biometrics. Dalawa kasi yung biometrics ni Oppo A5s compared kay Realme C2. Para sa akin kasi mas okay yung fingerprint scanner. Kaya mas maganda si Oppo A5s dahil dalawa biometrics niya kung medyo hindi kayo trusted sa face unlock. So, dito kayo sa mas secure na fingerprint scanner. So, yun guys, sa inyo pa rin yan kung ano bang advantages ang inyong kukunin kung sa Oppo ba or sa Realme. Pero para sa akin, kung akong tatanungin, okay na okay itong dalawang phone na to. Sulit sila kasi very affordable talaga sila. Kasi nasa budget level category lang itong dalawang phone na to. Kung may magtatanong ba, sulit ba yung 500 pesos na price difference ni Oppo A5s dito kay Realme C2? Siyempre guys, sulit naman kasi yun nga, magkakaroon kayo ng extra na biometrics, yun yung fingerprint scanner. Magkakaroon kayo ng extra juice ng battery. Mas mataas sa CPU tsaka mas mataas na megapixel ng front camera. Tsaka pareho naman sila ng, ano, yun, ng megapixel ng rear camera tsaka, kaya okay naman yun. Kaya not bad na rin yung 500 pesos na price difference ni Oppo dito kay Realme C2. So yun mga ka-G-Vlog, doon na naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at G-Vlog Stories. Kung gusto nyo naman po maging updated sa mga latest kong video, i-click nyo na po ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the G-Vlog Stories and have a great day. Bye!